。喂，小夏，你怎么这么皱巴皮了？我，我怎么了？你没有，那他怎么取消了跟开世界旅行社的所有合作？你说什么？取消所有的合作？怎么说跟你们公司取消合作，取消合作了呀？哎呀，我怎么知道呀？我又没惹到他。难道说你男人也来大姨妈？风云七夕你变态，这个赵八皮，看我怎么收拾他！哼，好，我等着。行啊，竟然在我眼皮底下咒骂老板，还上演了一出《无间道》。其实，我就是想跟殿下说一下我们终止合作的事。你到底还想不想干了？想。怎么处罚自己？啊，罚我一个月不吃晚餐。好，从现在开始没有晚餐。OK。别想跟我蒙混过关，扣除你两个月奖金，不给你一点厉害，你就不知悔改。哎，老板别，我还要还房贷、信用卡，我还要吃饭、买衣服，我还要给您做蛋糕呢。真是臭八皮你在这发什么愣啊？还不快写、啊！都已经取消合作了，还写什么呀？你说什么？再说一遍。哦，我是说，如果不经过深思熟虑的话，这写的也是白写呀。有道理，加油！尽过一个当父亲的责任吗？他认过你，他找过你吗？谁是你父亲？你没有像他这样的父亲。你好，请问是小戴吗？丹桥哥，哎，你好。很高兴你能给我打电话。你现在有空吗？约个地方见一面。有空有空，你发个地址给我，马上到。好，一会儿见。伯父，你，你找谁呀、啊？我是赵丹桥的未婚妻，我叫宁心。哦，好好，来，里面请，里面请。谢谢
丹田哥，嗯，进来，你真高兴。来，请坐。你想喝什么？一杯美式咖啡。好，一杯美式咖啡。丹田哥，你找我有什么事吗？张妈最近怎么样？我挺想她的，想见见她。我妈妈挺好的，我给她报了个旅游团，最近在云南大理旅游呢。我很惭愧，张妈在我们家辛勤操持了二十多年，到头来以这种方式离开，我真的很过意不去。我替我妈妈向张妈妈和你道歉。你不知道吗？知道什么？我感激刘毅还来不及呢，何谈的抱歉呢？我妈无情无义的把张妈赶走，你竟然还要感激她？你有没有搞错啊？你你还是不是你妈的儿子、啊？你好好打扰一下，这是你的美式蛋。谢谢。等等，先别喝咖啡了。说怎么回事？丹乔哥，你误会刘姨了。刘姨是全天下顶顶的好人。我误会他了。你有话一次性说完。别给我绕弯子。是这样的，刘姨心疼我妈六十岁了，到了该退休的年龄，我儿子也小，也希望奶奶能够照顾他，于是和我商量，接他回去安享晚年。你也知道，他跟刘姨的感情是很深厚的，他肯定不愿意离开你家，也放心不下刘姨，迫不得已只有用这种方式。虽然伤了我妈的心，但是目的是达到了。刘姨给了我妈一大笔钱，作为养老金。也要求我每年都带他去旅行一次，在他身体健康的情况下，能够多出去玩玩。这一次他去大理旅行的时候，甭提有多开心了。这不像我妈的风格，简直就是圣母玛利亚。不好意思，伯父，梦梅打扰了。嗨，不打扰。你看你来就来呗，还带什么礼物啊？哎，是丹乔让你来的吗？不是，是我自己要来的。哦，我是觉得马上就要跟他结婚了，应该拜访一下未来的公公。嗯。哦哦，对了，你喝点什么吧？啊，不用了，伯父，您别客气。啊。哦，对了，刚才我没有听清楚，你你叫什么名字来着？我叫宁心。宁心。宁宁夏跟你是什么关系啊？宁夏，啊，她是我妹妹啊。她是你妹妹啊？哦，哈哈，看来丹乔跟你们姐妹俩的缘分不浅呐。你怎么会认识我妹妹啊？嗨，我曾经是梅瑞公司的顾客，为我们服务的恰恰是你的妹妹。梅瑞公司呢是一家私人定制的旅游公司，前几个月呢我跟我前妻离婚，就是他们操办的。你妹妹啊，特别的聪明，特别的善良，她对我的这个习惯呐、啊、饮食啊，研究的非常透，了如指掌。<笑>伯父啊，这么大的房子，您一个人住？嗯，一个人好啊，一个人自由自在，你看这多好啊啊！<笑>伯父，其实丹乔这些年一直在寻找您的下落，他很关心你，他常常和我提起您。丹乔呢，是一个倔强的孩子，啊，只能说我们父子缘薄，一切顺其自然吧。明心啊，我今天实在是不知道你上门拜访。你来之前呢，我跟一个客户已经约好了，有些事情我要跟他们谈，我就不留你了。是我不好，伯父，今天梦梅打扰了。没有，下次我再来的话，你可不要介意啊。怎么会呢？认识你我非常高兴，嗯，回去以后向你妹妹问好啊。好，那我走了。好，嗯。其实刘一对我们孤儿寡母真的很照顾的，从小学到大学，我的学费一直是刘一给支付的。当初刘毅还跟我说，如果我愿意出国深造，
，留学的全部费用由他来资助。我只是不想跟刘姨再增添负担。大学毕业之后，我就想尽快的赚钱养家，早日的独立。但是，我的工作是刘姨给安排的，我买房子的首付也是刘姨给帮助的，我结婚的费用还是刘姨给出的。我真不知道该如何报答刘毅的恩情。真的没有想到，我妈妈居然还有我不知道的一面。刘毅对我们母子俩真像亲人一样看待，没有刘毅就没有现在的我。刘毅是个好妈妈，你一定要好好孝顺她。告诉我，张妈什么时候回来？我有很重要的事情想问一问她。两天后就回来了。回来以后通知我，丹乔哥，刘毅这里是不是发生了什么事情、啊？我妈妈旅游之前知道了刘毅用心良苦，就一直惦记着刘毅，担心他的生活别人无法照料。别担心，新来的陈姐是位专业的护理，我相信她的能力。我只是想尽快见到张妈，向她了解二十多年前一些关于我家的事情。小夏，我在你们公司，你要是方便的话，我进去找你。好，姐。是不是我不找你，你就不找我这个姐了？我最近比较忙，所以就……你肯定还在怪妈。上次你走，我就说她了，你应该了解她，她这个人脾气就那样，刀子嘴豆腐心的，你别往心里去。你永远记住，我们是一家人。姐，你放心吧，我没事儿。这样吧。有空的时间回家吃饭，说清楚了就没事了。对了，你记不记得以前在麦位有一个客户，张先生？姓张，我有很多客户，你说是哪位啊？张志伟先生，就是那个在你们公司办过离婚旅行的人。你说是他呀？你怎么突然忘记他了？是这样的。他现在是我的客户。有一天我们闲聊的时候，发现你们也认识，你知道的。对客户了解多一点，有利于我的工作。所以我想跟你了解一下，你知不知道他的个性，还有他的兴趣什么的。嗯，张先生挺好的。他上次离婚可是净身出户，而且他还把别墅都留给前妻了。但我也不太明白，他们夫妻感情都挺好，而且很和谐。他们离婚也是和平离婚，这种情况还第一次见呢。那就是说，他是个有钱人，而且还重情重义。嗯，张先生绝对是个好人，而且他跟一般有钱人不一样，他特别低调。你说的不一样是指哪些方面？嗯，对食火要求不高，是个素食者，而且他不吃味精，不吃快餐，也不喜欢应酬，一般都在家里吃饭。那他还真是个奇怪的人。我们上次之后见过好几次面，而且他还请我喝过咖啡呢。是吗？嗯。大娇，你来看看。你，你怎么来了？看我孙美芳落得如此下场。落井下石啊你！开心，老实点。北方，到这个时候你还说这样的话，那你对我就没有一丝愧疚吗？愧疚？我凭什么愧疚？和你在一起的时候，我做足了哈巴狗，事事宠着你，顺着你说向东，我不敢向西，我愧疚。
跟我在一起，就这么委屈你？我们以前那些开心快乐的日子，难道都是假的吗？难道你就从来没有爱过我吗？幸福快乐，爱情，你连对我最起码的尊重都没有，何谈这些？订婚仪式，你竟然用你的宠物狗做我的伴郎。把我放在眼里了吗？对，我在你心里就是一条狗。既然你有这么多不满，为什么不早点告诉我？和你说有用吗？你多么嚣张跋扈的一个大小姐，以为金钱是万能的，能买来爱情，买来婚姻。可笑。可是，我对你那么好，你再怎么样也不能骗我呀，也不是你做出违法乱纪的理由啊。这不。我现在被关在这个小房间里，拜你所赐，你满意了吗？我们互不拖欠。我今天是来向你道别的。这座城市已经没有什么能让我留恋的了。我要去找我爸妈，开始新的生活。今天来看你，也算是对我们两个做一个彻底的了断。其实你也不用特意跑来看我，见不到我也不会给你心里添堵。毕竟我们两个曾经在一起过，还差点订婚。虽然你心里没我，但是我还是念着旧情的。算了吧，彼此相忘吧。好好改造，重新做人。七月。请你原谅我，找个好男人嫁了吧，别再找我这样的了。我把你之前租的房子给买下来了，等你出来以后，还有个安身之所，里面有张卡，我存了点钱，钥匙跟卡，我都交给警方保管了。去，我对你这么坏，你为什么还要对我这么好？我有个朋友教会了我，对人好是不需要理由的。再见。哦，对了，你还在上班呢，我不打扰你了，我先走了。呃，那行吧。嗯、小夏，就是中秋节，我们家和丹乔家一起吃晚饭的时候，这事都怪我爸，他传错话了。其实他家没有邀请你，你别往心里去啊。我是怕你去了以后尴尬。没事的，我知道了。树洞先生，当一个人变成多余和累赘，就是他该自我消失的时候。嗯、最近南强国际的股价持续下跌，我们已经收购了足够的筹码。加上我父亲手上拥有的股份，我们现在差的就是最后一击。刘兰芝一直在掩盖他公司的丑闻，所以我有理由相信他们这个月的财务报表会出现巨大的亏损。另外还有个情况，他们的财务总监私自挪用了两千万的资金，现在人已经潜逃了。但是蓝桥国际又为了维护自身的形象呢，把整件事又摁了下来，到现在还没有报案。嗯。所以你现在要抓紧时间，从宁兴手上获得蓝桥国际真实的财务数据。我努力，别光努力，努力有什么用？刘兰芝已经答应赵丹乔和宁兴的婚事，而且婚礼已经开始筹备了。你现在只有不惜一切的代价，获得宁兴的配合和认可，要不然的话，你只会真财两空啊。
服，走吧。哎，好的。妈，我来看你们了。爸，我带了你最爱喝的绍兴酒，来，我们喝一杯。有人问过我，为什么一个女孩子这么爱喝绍兴酒？我跟他们说，因为爸爸以前工作特别辛苦，压力很大，每天最大的爱好就是吃妈妈炒的小菜，喝一斤绍兴酒。所以小时候，我也总陪着爸爸一起喝。有人问我。这酒的味道好喝吗？我一开始也觉得又酸又难入口。但是您告诉我，因为绍兴酒有营养又便宜，是百姓的幸福汤，所以我也慢慢的喜欢上了它的味道。最重要的是，它有家的味道。也有爸爸的味道，因为绍兴酒，我学会了平凡，学会了惜福，学会了体会生活中的酸甜苦。最重要的，我也学会了忍耐。爸妈，今天我过来是向你们道别的。我得出趟远门，可能是一年、两年。或许是更久，爸妈，我答应你们，不管遇到什么事情，我都要一个人努力的去面对。从今以后。我不会再成为别人的负担，也不会再打扰任何人。我一定会努力，变得更加独立，更加坚强。啊，妈，我答应你们。只要我一回来，就会马上来看你们，好吗
你怎么又来了？托夫，我给您买了些吃的，准备给您做个晚餐。嗨呀，你看你啊，你这是何苦的呢？如果你来了以后，我要不在家，你不是白跑一趟了？不在没关系啊，明天我再来，直到有一天您在，给您做顿晚餐为止。<笑>啊，伯父，您先去喝杯茶休息一下，很快就好。<笑>不过我不知道您的口味，只能按照自己的饮食习惯来。我自己是吃素的，所以呢，只买了些素菜。你也是素食者？对啊。不过我吃素跟宗教信仰是没有关系的。我就是觉得吃素很健康，而且给身体带来的负担也比较轻。<笑>同道中人，我也是素食者。真的？嗯，太巧了。<笑>哟，老板娘视察工作呀、啊？别乱说话啊！怎么，我来，开心？开心，特别开心。我这儿大门永远向你敞开，喝点什么？啤酒吧。真嘞插嘴，虽说咱们俩是两小无猜、青梅竹马，你也得注意点自己形象吧。你要再这样，除了我，你就嫁不出去了。哎呀，别乱说！哎，你今儿几点下班呀、啊？有什么吩咐？我想吃烧烤了，想吃烤黄花鱼、烤茄子、烤羊肉串，想想都流口水。好主意，我也饿了。那咱们走吧。我请你。偶尔吃一顿软饭还是可以。走吧，走。小刘，帮我盯着点啊！哎，哎呀，太丰盛了！没想到宁心小姐还有这样的厨艺啊！伯父，您先别夸我，您先尝一下味道怎么样？哎，我看着就打开了食欲。其实我没放味精。因为我觉得不太健康。太棒了，这完全符合我的饮食习惯。真的，<笑>太好了。来来来，咱们喝一杯酒啊！这好菜呀、啊，就得配好酒。这是我珍藏多年的干白，喝一杯啊！来，谢谢伯父，谢谢你。<笑>谢谢，谢谢。哇塞，哎，好菜来来，这你最爱吃的羊肉串。嗯，嗯，好吃。哎，耗子，嗯，你的理想是什么呀？我的理想呢，就是开酒吧，多挣钱。我每天能碰到形形色色的人，每个人的背后都有各式各样的故事，非常有意思。所以我想着有朝一日能把这些故事写成一个本子，拍成电影，多有意思！哇塞，没想到你还是个文艺青年呢。每个人心中都有诗和远方，说说你的。我的，我就是想多挣点钱，出去学习，能够学会两门语言，做一个优秀的旅游从业者。还挺执着。当然了，这是我的理想嘛，也是我最热爱的事情。来。祝你梦想成真，那祝你成功喽！干杯！干杯！伯父啊，您要是喜欢吃我做的菜，以后啊，我经常来给您做。嗯，<笑>我很喜欢，但是我哪有这福气啊？我已经要和丹乔结婚了，他的父亲以后就是我的父亲了。孝敬父母呢，是儿女应尽的责任。伯父，其实我最近都挺担心丹乔的状况的。他虽然表面看起来坚强，但其实他内心挺脆弱的。这些年，他一直接受着心理治疗，严重的时候还会进行药物治疗。
怎么会这样啊？严重吗？他和他母亲的关系一直都不太好，因为小时候的童年阴影，再加上前女友的意外身亡。这些都给他造成了极大的心理打击，我真的特别担心，有一天他会彻底垮了。哎呀，看来你的这顿饭我可不好消化呀。伯父，可怜天下父母心，我相信您一定也是关心丹桥的，只是上一代的恩怨。真的不应该让后代的偿还。就算陌生人好了，您这么善良的人，一定也会帮帮他的，对吗？不瞒您说，为了丹桥，我什么都愿意做。那你打算让我怎么做啊？打消他对自己身世的顾虑。就算是善意的谎言好了，只要能够让我们心爱的人过得幸福，那就是值得的，不是吗？我是真的不想看丹桥再经受任何打击了赵大公子，啊，你这后半夜把我叫出来陪你，不是让我看你这张苦菜花脸的吧？专心开你的车。你别急，关于你的身世，等张妈回来就能水落石出了。再不行，咱们就去做个亲子鉴定。可不管怎么样，你都是刘兰芝的儿子，你还是你，是不是？哎，丹桥，那不是宁夏吗？我真是不理解了。一开始啊，你明明喜欢的是他，怎么后来又变成他姐姐了？掉头换一个酒吧。丹桥，你们之间究竟发生什么事情了？你问那么多干嘛？我让你掉头换一个酒吧。行行行。喂，丹桥吗？我是赵志伟，你在哪儿啊？方便见个面吗？你在哪里？我去找你。怎么这么晚还有人约你啊？是我父亲，他约我见面。那赶紧去啊！这不是你期待的吗都是爸爸不好，这二十六年来，让你失去了父爱，独自承受，成长中的快乐和苦恼，我很抱歉。如果有可能，我愿意弥补你所失去的父爱。你怎么突然这么说？难道你良心发现了？忏悔？其实这里面有很多的隐情啊，我不能去看。我们有很多的误会。那个时候你还小，一
一时也跟你说不清楚。我很好奇，这二十六年以来，你对我不管不顾，是不是因为别的原因？这是我跟你妈妈的恩怨，直接牵连到你，我很抱歉。那我问你最后一句，这也是这么多年一直困扰我的事。什么事啊？我是不是你儿子？是。燕儿回来啦！怎么这么晚了？你们还没睡啊？你不回来，我们怎么睡啊？你不回来吃饭，也不打个电话告诉我一声。你妈呀，今天做了许多菜，这下全部浪费。啰嗦什么呀？杏儿不是在谈恋爱吗？晚点回来也是正常的。爸，以前是妈唠叨，现在怎么变成你唠叨了？你爸就是更年期，老更年期。<笑>我更年期。哎，我们老人没劲，你们有劲。反正啊，你们什么事情都不用管啊。我明白，你呀，心里就惦记着你那个宝贝侄女。我不就是说了她几句吗？至于吗？连个电话都没有。哈，就算是记恨我，也得给你来一个电话吧。你瞎说什么呀？行了，爸爸，你们别为了小夏吵架呀、啊。我今天见过小夏、啊，怎么样？那小夏最近情况怎么样？挺好的，一切都挺好。不过小夏说了，她中秋节有事情，不能跟我们一起吃饭了。什么？什么重要的事情啊？中秋都不能过？哎呦，肯定是重要事儿啊！你们就别管那么多了呗。行了，你们早点睡吧，我进屋了。哎，杏儿，吃个苹果吧。你不要了。时间不早了，我送你回去吧。啊，不用了，我们两个谁都没有开车，还是打的回去吧。回去以后好好休息，不要胡思乱想啊。好。哦，对了，宁心啊，是一个好姑娘。她呢，对你很用心呢、啊。她很喜欢你，也很爱你。你见过她了？听我的，别辜负他。改天呢，领他到家里来。走吧。丹小，宁心，你来找我啊。到我办公室。呃，不必了，有时间聊两句吧。呃，好啊。谢谢你。怎么了？谢谢你为我父子做的事。啊、哦，那是我应该做的事啊。丹乔，董事长，来看你心啊。你来的正好，我正要告诉你，中秋节晚上。我们两家人好好聚一聚，谁都不准缺席。是董事长，不上去坐一会儿。呃，不了，我还要赶回公司去见一个客户。我走了，拜拜。
，写这封信给你是想要告诉你一个不幸的消息：你所疼爱的儿子赵丹桥，是刘兰芝与我丈夫所生。赵先生你好，传真收到了。你是谁呀、啊？我和你一样，一个被刘兰芝伤害。不好意思，让你重温了二十六年前的这封信，又揭开了你的这道伤疤。也或许，这道伤疤从来就没有愈合。就像我和我母亲的痛，是那么刻骨铭心。你找我有什么事啊？听说赵先生父爱泛滥。认下了赵丹桥这个与你没有任何血缘关系的儿子，我非常敬佩您的胸怀，能够吞下这个带给你人生耻辱的污点。我想善意的提醒，刘兰芝这个钉在你身上的刺，是永远不会拔去的。作为男人，我也非常能够体会这种背叛带来的创伤。他不会因为时间的推移而消散。他只会越来越痛，越来越强烈。看来，你对我做了充分的了解和调查呀。你既然主动给我打电话，你肯定会有你自己的目的，请你说吧。作为一个晚辈，我想和您见一面，到那个时候，我会告诉您一切。大破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。<笑>有了赵志伟这张王牌，那么刘兰芝就会像泰坦尼克一样出兵称帝。其实我也一直很好奇赵丹桥的身世。当我听到内心透露他父亲信息的时候，我就断定他对我们的计划一定起到了至关重要的帮助。虽然你这次立了大功，当你告诉我张志伟这个重要的信息，我就连夜查证，发现他就是赵志伟。蓝桥国际所有的股东和他的股份配额我都一清二楚，但只有那个持有百分之十的隐秘股东，我根本找不到他。现在可以肯定，他就是赵志伟，这个刘兰芝的前夫。如果我们能够把他攥在手里的话，那就如虎添翼。只是我好像又利用了那些。赵先生你好，杨玉珠现在在忙，您在这边稍等一下。好的。<笑>这么清闲，看样子心理医生的医术，最终还是被众人给鄙视了。我这心理医生的医术啊，对付你绰绰有余。欢迎赵大公子进四 S 店维修。<笑>什么事儿啊？哟。气色和心情都不错啊，春光满面。今天一定不是来诉苦的，是来炫富的吧？看样子，和你父亲见面收获不少啊。是的，他为他二十六年对我的忽视做了忏悔，还有消除了我的身世疑虑。我是他的亲生儿子。恭喜你，这块压在你胸口的巨石终于落地了。谢谢你。这么多年来，一直帮我寻找父亲的下落。别这么客气，这是当生帝应该做的。你知道吗？宁心去找了我的父亲，是他感动了我父亲，让他突然悔悟。哦，那天宁心来找我，他很担心你那时候的状况，希望能为你做点什么，所以我没来得及商量，就把你父亲地址告诉他了。啊，原来幕后操纵的是你。我只是提供了客观条件。他居然打动了我的父亲，所以你一时感动，就以身相许了，是吗？其实你并不爱他。小李啊，你去忙你的，这交给我吧。你爱的人和你没有缘分，找个爱你的人也未尝不可。是不是还有另外一个重要的原因
，因为宁夏对你的冷淡刺激到了你，而在这个时候，宁心又做出了刚好让你可以逃避的借口。丹江，你的心情我能理解，可是婚姻不是儿戏，更不是礼物。如果你不是真的想娶宁心，你只是呃为了一时的感动，或者说是为了逃避什么。做出这样的决定，你只会伤害到你自己和伤害到宁心。和我结婚不是宁心一直所期盼的吗？是，没错，宁心是想嫁给你。可是你问过你自己吗？你是真的想娶宁心吗？我知道，在你内心深处，宁心和洪小豆，就是宁夏，你是有着不同的期待的。其实你心里非常明白，只是你不肯去面对。上一次我们两个去香港的时候，你和宁心不会已经发生关系了吧？那晚我喝多了，什么都记不起来了。怪不得你进来一直怪怪的。这事儿你为什么不早点告诉我？那你也没有问我。再说了，我真的不能确定啊。既然不能确定，那要不要通过催眠术还原一下当晚的情形？你休想！心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好？这不叫窥视隐私好吗？这叫对症下药。你是不是更担心我问出你银行卡的密码啊？就比如，你每次不喝完咖啡，我也能测出你心里的状态。这就是你的专业态度，难怪你的诊所门庭冷落。行行行，言归正传，丹乔，既然你已经做了决定，就要为之付出真诚，这是对你、对宁心的负责。不管前面的道路有多么的艰难，你都要自己走下去。我只能站在观众席里，为你喝彩和加油。谢谢。哎，儿子，就这么要走了？我的问诊费可是按秒计算的。你看看我俩坐的位置，谁是医生，谁是病人？好吧，那赵医生，能不能给我个机会，让我请你吃没空，我忙着呢。不过你也别老是做别人的心灵导师，也得找一个女人实践一下。那你的理论与实践相结合，才能成为一名令人信服的心理医生。嗯，还真把自己当医生了，反过来教育我了是吧？不不不，你赶快找一个心爱的人，免得老是缠着我吃饭、喝酒、打球，是不是？谁缠着谁啊？赵大公子，你这种行为叫做什么？你知道吗？叫做过河拆桥，恩将仇报。再见。再见。先生好，请吧。赵先生，小之焚静瑶，论辈分，我应该叫您赵叔。哈，非亲非故，我担不起啊。坐吧。家父，冯尔夫。所以，你母亲把信的内容告诉了你。是的，我母亲和您一样，也是受害者。二十多年了，为什么要把这些尘封的事情再倒腾出来呢？因为我要把我母亲失去的夺回来。上一代的恩怨，我不希望你们这些晚辈再搅进来，收手吧。赵叔，嗯
你让我怎么放手？我母亲因为我父亲的长期冷落和忽视，二十多年病魔缠身，躺在疯人院里，而她挚爱的丈夫每天晚上却喊着刘兰芝的名字，而那个始作俑者刘兰芝，却可以踩在别人的鲜血和痛苦上，逍遥自在。原本风平浪静啊。你非要把它搞成狂风暴雨吗？你想过没有？狂风暴雨过后，那会一片狼藉，会伤及无辜的。每个人都要为他所做的一切付出代价，有些痛在前，有些痛在后，不是不报，时常被痛。赵叔，您不也付出过惨痛的代价吗？你想怎么样？很简单，在适当的时候和我们站在一起，就这么简单，就这么简单。不过在适当的时候，我会公开那封信。不行，是因为保护丹乔吗？冤有头，债有主。是君子做事就要坦荡荡，我赵某绝不敢苟同。可您也是受害者呀！事情都过去了，这二十多年来，我对恩怨已经不感兴趣了。我做事情是有有原则的，你不要再劝我了，请吧。那好吧，不过赵叔，我希望您再考虑考虑，有时间我再来拜访。从其他的突破口找到了蓝桥国际的漏洞。说说看，蓝桥国际在西北地区合作开发的项目，由于土地性质和实际开发用途不相符被搁浅，前期的一亿资金都打了水漂。这个只是他们经营上决策的失误，对刘兰芝不能造成致命威胁，不过可以作为加码。现在最关键的是要找到。蓝桥国际财务上的漏洞，这才是致命的。我觉得突破口就在那个携款潜逃的财务总监身上，所以你务必拿到蓝桥国际的财务报表，这样才是刘兰芝用人不善、欺瞒不报最有力的证据。明白。哎，对了，赵先生那边有没有什么消息啊？他很固执。他不愿意公开那封信，为了保护赵丹桥。是的，他很为难。现在网络媒体这么发达，真要是到关键时刻，也由不得他愿不愿意了。哟、哦，虽然啊，我知道你非常的不希望把宁心卷入这场斗争，但是我可以肯定的告诉你，你对宁心的爱。还不够深刻，他都马上要成为别人的新娘了，而你也站在悬崖边上。如果再这样下去的话，那你我的目标都要泡汤了。是啊，爱情这个东西呢，是个奇怪的东西，它可以让一个人变成傻瓜，也可以让一个绝望的人充满斗志。我希望你能够充满斗志的去为你的爱去奋斗。
先走了。风筒慢走。哟，聂小姐，这么晚了又在加班啊？哦，我差不多做完了。哎呀，宁小姐，人家女孩子下了班以后都去和男朋友拍拖、看电影、吃饭，你却夜夜在这里加班。宁小姐，女孩子的青春很短暂的，赶快找个老公把自己嫁出去。我倒是也想嫁，这不是没人要吗？哎呀，你们城里人啊，就是要求太高了，什么车啊、房啊，最好不要婆婆，最好男方是孤儿。我们乡下人就简单多了。阿姨，你幸福吗？能把日子过下去就是幸福。我们现在出来打拼，就是为了两个孩子。两个孩子呀，那压力挺大的。一个读初中，一个读小学。现在是九年义务教育制，不要钱。但是以后还要读高中、读大学呀。我呢，就是趁现在身体好，出来多赚点钱。阿姨，你可得让你孩子好好读书。现在这个社会啊，大学文凭就找工作敲门砖，别跟我似的，没有个文凭，去哪儿都不好生存。宁小姐，你别灰心，努力加油，好人会有好报的。<笑>心儿，辛苦来了，多吃点。嗯，谢谢妈。嗯。谁呀、啊？怎么不接？没事儿喂，怎么了？咱们见一面吧。有事的话，电话里说就行了，好吗？我在学校的老咖啡馆等你。哎，秀儿，我会一直等你。虽然，我们起。丹乔，工作再忙也要记得吃饭哦。这就准备晚餐。明天下午请抽出时间去挑选婚纱和礼服不用，你晚饭怎么办？啊，我呀，我不用管了，我有泡面，有速溶咖啡就够了有些念，轻轻放下，未必不是解脱；有些人，慢慢遗忘，未必不是一种轻松；有些痛
渐渐淡忘，未必不是一种睿智。一无所有的时候，守住自己的心，便可安然。就整天的划手机，就像染上了毒瘾。老板，来一碗排骨面。哦，我记得你，你是小夏的朋友。我就来过一次，你居然记得我。小夏从来不带男朋友到这儿来。你长得这么英俊潇洒，我见一眼就记住你了。不过，自从小夏搬走之后，就再也没有来过这儿。不知道他现在工作忙不忙？我还挺想念他的。哦。如果你碰到小夏的话，麻烦你帮我转告他一声，向他问个好。好，我会的